Hello, my dear students. Hello, my dear seventh graders. I am so glad to see you again, and I miss you so much. Давно ми вже з вами не спілкувалися на уроках англійської мови. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Алла Несі та англійська мова, сьомий клас. Продовжувати ми будемо уроки ось в такому форматі. Працюю зараз з іншим технічним забезпеченням, тому що мого основного наразі немає під рукою. Ну, будемо працювати таким чином, аби було зрозуміло контекст уроку, контекст заняття. У будь-якому випадку свої питання ви можете залишати в описі, або в описі або у коментарях під цим відео, правильно? Окей. Отже, говоримо про Київ, про Київ, столицю України. Юніт 7 має назву Україн, Київ. Сьогодні ми на уроці візьмемо на огляд урок 6 нашого підручника, будемо працювати на сторінках 150 та до 153. І так, task 1. Walking peers. Look at the pictures, поглянь на ці картинки, на ці малюнки. Talk about Хрещатик Street in different periods of history. Поговоріть про вулицю Хрещатик у різних е, періодах історії. Use the adjectives narrow, wide, вузький, широкий, modern, old, старий, е, старий та сучасний, modern, сучасний, old, старий. Impressive, common, impressive то, що може здивувати, так, common, звичайний, magnificent, дивовижний, simple, простий, and etc. Тобто ви бачите, що ми маємо з вами справу з антонімами. Наприклад, nowadays Хрещатик looks like a white and attractive street. На сьогоднішній день сьогодні Хрещатик виглядає як широка та приваблива вулиця. Симпатично, так? In ancient times the street looked narrower, а в давні часи вулиця виглядала вузчою. So nowadays Khrushchev looks like a modern uh, street. In ancient times the street uh, was, uh, on this picture it uh, lo looks old. So nowadays Khrushchev uh, lo looks uh, impressive, or nowadays Khrushchev is impressive, but In ancient times it was quite common. So nowadays Khrushchev is magnificent, but uh, some years ago so it was quite simple. Таким чином можна побудувати такі діалоги свої. Використовуй будь-які наступні пари антонімічні у своїх діалогах. So now let's read let's read the uh, text Yes, the paragraph about Khrushchev Street. So, read the text about the main street of Kyiv. Прочитай the text про головну вулицю Києва and complete it with the sentences A to D given below. І підстав до тексту випущені речення, які дані нам нижче. Then tell your classmates how Khrushchev got its name. А потім розкажи своїм однокласникам, як Khrushchev Чому так Хрещатик назвали? Давайте з вами одразу прочитаємо ті, слова, ті речення, які у нас були випущені з тексту. І так, you can see a lot of modern and old buildings, fine shops, cozy cafes, fashionable restaurants, modern offices in the streets. Ви можете побачити багато сучасних і старих будівель, гарні магазини, затишні кав'ярні, модні ресторани, сучасні офіси на вулиці. It became the main street of the city two years ago, 200 years ago. Uh, вона стала головною вулицею міста 200 років тому. So the families can stroll in the street with their children. Таким чином, сім'ї можуть прогулюватися по вулиці зі своїми дітьми. Cave and princess used to hunt with wild animals in this swampy place. Раніше київські князі полювали на диких тварин у цьому місці, болотистому місці. The street is alive. Вулиця жива. Окей, okay, so let's read. Let's read the text about Крещатик Street. So, Крещатик Street is the symbol of Kyiv, the capital of Ukraine. 
вулиця Хрещатик, символ Києва, столиці України. So, it became the main street of the city 200 years ago. Отже, у першому підставляємо пропуск B. Так, речення B. А він став головною вулицею міста 200 років тому. How has the street got its name? Як же вулиця отримала це ім'я? Many years ago, there was a valley surrounded by a thick forest with a stream across it on the place where Khrushchev stands nowadays. Багато років тому була там долина, яка була навколо якої ріс густий ліс з зі стромком, так, який його який через нього проходив на тому місці, де Хрещатик стоїть сьогодні. Отже, була долина, навколо якої був густий ліс, через який проходив струмок. So, to... Отже, у другий пропуск підставляємо Кейван Принцес used to hunt wild animals in this swampy place. Ну і київські князі у цьому місці також полювали. Хрещатик is a shortened name of Хрещати Яр, Crossed Valley. Хрещатик – це як скорочена назва від назви Хрещати Яр, Crossed Valley, тобто долина, через яку проходить струмок, так, стрім. Now the street is old and young at the same time, but only tourists hunt here for souvenirs in the stores of the street. Сьогодні вулиця стара і молода водночас, але лише туристи – Полюють тут на сувеніри у магазинах на вулиці. Е, у третьому пропуску ми підставимо і The street is alive, вулиця жива. Streams of cars run here, ой, streams of cars run along Хрещатик. І потоки машин е, їдуть вздовж Хрещатика. Thousands of people travel along its pavements. Тисячі людей подорожують вздовж їх Тротуарів. You can see a lot of modern and old buildings, fine shops, cozy cafes, fashionable restaurants, modern offices in the street. Отже, в четвертому A. People live, work, do the shopping, have fun and rest there. Люди живуть, працюють, роблять покупки, розважаються і відпочивають там. On Sundays the traffic doesn't run in Хрещатик Street. По неділях е, немає не зовсім майже потоку машин, так, автівок на вулиці Хрещатик. It becomes a walking place. Він, він стає е, лише місцем для пішоходів. C. 5C. So the families can stroll on in the street with their children. Kids can go skateboarding and roller skating. Діти можуть кататися на скейтбордах і на роликових ковзанах. Great! Зверніть увагу, будь ласка, на слова, які виділені жирним. Capital, stream, pavements, traffic, fashionable, stroll, swampy. Запишіть їх, будь ласка, до свого словничка. Ми їх з вами вже перекладали у текстах. За, на... за нагальної потреби зверніться ще раз, будь ласка, до свого словничка у кінці цього підручника. А ми з вами переходимо до третьої вправи. Work in PS. Take turns to ask and answer the questions. So why does Хрещатик attract the visitors? Чому Хрещатик приваблює так глядачів? So, because it's quite unusual street, because it's quite old street, тому що ця вулиця достатньо стара вже, так, і через це вона дуже приваблива. So, what kind of place was it many years ago? Яке це, яким це було місце багато років тому? So, it was a valley, це була долина, and around this valley was a thick forest. Did anybody live there then? Тоді хтось жив там? No. Nobody lived uh, there then. What did Kievan princes do in the swampy place? So, що робили київські князі у цьому місці? So, Kievan princes used to hunt. Полювали, так? Where does the word Khrushchev come from? Звідки походить слово Khrushchev? So, the word Khrushchev is a shortened form uh, of uh, the word combination Khrushchev-Yar. So what does the street look like today? 
Як виглядає зараз ця вулиця? So, the street is magnificent. Вона дивовижна. When doesn't uh, traffic run in Krishatik? Коли немає зовсім на вулиці uh, рухом автівок. So, коли там? On Sundays, здається, так? Yes, on Sundays. On Sundays the traffic doesn't run in Krishatik street. What can children enjoy doing on Sundays in the center of Kyiv? Як можуть діти розважатися у неділю у центрі Києва? So they can skateboard and roller skate. Окей, okay, вони можуть кататися на скейтборді та на роликових козанах. Ну що ж, поставте ще раз один одному ці питання і дайте на них відповіді, спираючись на текст. Вправа третя B. So speaking class. Talk about Khrushchev Street. Use the word combinations given below and used to be or is now. So, some years ago it uh, was surrounded by a thick forest. It was a valley and uh, Kievan princes hunted wild animals in this swampy place. So, but nowadays it is uh, now, yes, now it is lined up with chestnut trees and uh, on Sundays it is completely walking, a walking place and it is a place for entertainment. Тобто дивіться повністю перший рядочок це used to be, раніше він був, Хрещатик, ось таким місцем, але зараз now it is lined up with chestnut trees, вздовж нього ростуть каштани. On Sundays it is a walking place, у, пони, у неділю це лише місце для пішоходів, And it is a place for entertainment, of course. Окей, okay. права четверта. Listen, read and act out the dialogue. Перекладемо зараз, прочитаємо діалог. So the dialogue is between Andrei and Alex- Alexander and Alexander's mother. Hello, this is Andrei Colin. Is Alexander in? Привіт, це телефонує Андрій. Олександр вдома? Yes, he is. Andrei, hold the line, please. Так, Андрій, почекай, будь ласка, залишайся на лінії, на зв'язку. Підходить Олександр, так, до телефону. Hello. Hi, Alexander. How is life going? Have you got anything special on this weekend? Як справи, Олександр? Так, чи є у тебе чимось зайнятися у ці вихідні? Not really. Why do you ask? Ні, насправді, а чому ти запитуєш? You know, my friends and I are going to have some fun in Хрещатик Street on Sunday. Знаєш, мої друзі, я збираюся мося, порозважатися на вулиці Хрещатик у неділю. So, are you going to hunt for souvenirs in the stores? Чи збираєтеся ви полювати на сувеніри в магазинах? No, I'm not. Ні. I just want to relax a little. Я просто хочу трошки е, порозважатися, розслабитися. Have you got a skateboard? Чи є у тебе скейт? I've got one, but I cannot find a good place to ride it. Так, у мене є, але у мене немає місця, аби покататися на ньому. Don't worry, Krishatik is just the place for that on Sundays. Не, не треба непокоїтися, так? Хрещатик – це саме те місце, аби це зробити у неділю. So, there is no traffic at weekends. У вихідних там немає машин. That sounds fine. Добре. What time shall we meet then? О котрій ми тоді зустрінемося? I think 10 o'clock is fine. Я гадаю, 10 година добре підійде для цього. So let's meet at Хрещатик Metro Station. Тоді зустрічаємося на станції метро Хрещатик. Окей, okay, see you tomorrow then. Bye! Добре, тоді побачимося завтра. До побачення! Будь ласка, act out this dialogue. Розіграйте цей діалог у парах. Вправа B. You are one of the boys. Ви один з хлопчиків. So, uh, tell the class about your weekend in Хрещатик Street. Розкажіть класу про свій uh, weekend на вулиці Хрещатик минулої неділі. Use the correct tenses. Використовуй правильні часи. Використовуй минулий час. Так, використовуй past simple або past continuous. Start like this. Почни таким чином. Last Thursday Andrei called me. Минулого четверга Андрій мені зателефонував. 
So we agreed to ride our skateboards on Sunday. Ми, ми домовилися покататися на скейтбордах у неділю. So on Sunday we took skateboards and went to Kreshatek Street. Тому в неділю ми взяли скейти і пішли на вулицю Хрещатик. Це початок. Фініш. Чим можна завершити? We also enjoy different street shows that we organized for the entertainment of cavities and visitors of the city. Також ми насолоджувалися різними вуличними шоу, які були організовані для розваг київлян та відвідувачів міста. Отже, необхідно продовжити лише тобі серед, декілька речей сказати після початку. Так, чи, чим ви займалися там ще? Отже, ви пішли, взяли скейтборд і пішли на Хрещатик. Де ви каталися? Що ви там бачили? Розкажи. Так? І як ви проводили свій час? Це зробити не складно. Користуйся е, діалогом у справи четвертої. Справа п'ята. Необхідно поставити питання до виділених слів. So, Kreshatek is the main street of the capital of Ukraine. Kreshatek – це головна вулиця столиці України. So, what is the main street of the capital of Ukraine? Питання треба було поставити до, до слова Kreshatek. Далі. The main street in Kyiv attracts citizens of Ukraine and tourists from abroad. Головна вулиця Києва приваблює жителів України та туристів з-за кордону. Отже, нам треба поставити питання, кого приваблює головна вулиця Києва. Записуємо таке питання. Who does the main street in Kyiv? Attract. Ще раз. Who does the main street in Kyiv attracts? Who does the main street in Kyiv attract? Слово attract пишемо вже без закінчення s, чому? Тому що у нас є does в питанні. Ну і звичайно виділені слова вже не пишемо. Далі Київ Princess used to hunt wild animals in this swampy place. Треба поставити питання, де е, київські глязі раніше полювали на диких тварин. Where did, використовуємо did, тому що це past simple tense, так? Where did Київ Princess use to hunt wild animals? Ще раз. Where де? Where did Kievan princes use без закінчення D to hunt wild animals? Знак питання не забуваємо. Where did Kievan princes use to hunt wild animals? Вправа, задання третє, вправи п'ятої. Chestnut trees are in blossom in Kyiv in spring. Каштани квітнуть у Києві навесні. What is in blossom in Kyiv in spring? Що квітне? What is in blossom in Kyiv in spring? Що квітне? On Sundays, четверте речення, the traffic doesn't run in Kreshatek Street. У неділю немає зовсім трафіка, так? тобто жодних автівок немає на вулиці Кришатик. Отже, у нас справа в тому, що тут, мабуть, якась помилка, тому що у нас є виділеним і on Sundays, і in Kreshatek Street. Окей, okay, so when doesn't traffic run in Kreshatek Street? Якщо ми ставимо питання до on Sundays, то тоді when doesn't traffic run in Kreshatek Street. Ще раз. When doesn't traffic run in Kreshatek Street? Якщо ми хочемо поставити питання до in Kreshatek Street, тоді поставимо питання де. Where doesn't the traffic run on Sundays? Where doesn't The traffic run on Sundays. Де не їздять автівки у, не, у неділю. І останнє. Кивітіс and visitors of the city enjoy different street shows on Sundays. 
Київляни та гості міста насолоджуються різними вуличними шоу. Ху. Поставимо питання ху. Ху інджуїз. Коли ставимо питання ху, ми ще не знаємо, чи там одна людина, чи їх багато. Тому закінчується дія слова з закінченням S. Так? Who enjoys? Who enjoys different street shows on Sundays? Who enjoys different street shows on Sundays? Хто насолоджується? Так? Отже, замість Kievities and Visitors of the City ми можемо поставити слово who. Who enjoys different street shows on Sundays? Ну і, в принципі, якщо ми говоримо про третє питання, можна ще не просто написати what is in blossom, а what kind of trees are in blossom in Kiev in spring? Якщо поставити питання до слова, ну, якого типу дерева, так? What kind of trees are in blossom in Kiev in spring? Якого е, типу, е, які саме дерева, так, квітнуть навесні у Києві? Окей, okay. well done. Conversation Lab. Поговоріть у класі, розкажіть своїм однокласникам, що ви запам'ятали про вулицю Крещатик у Києві. Ну а потім, виконуй вправо сьому, напиши статтю до шкільної газети про вулицю, на якій ти живеш. So, write about the street you live in. Розкажи про свою вулицю, спираючись, звичайно, на текст про вулицю Крещатик. Яка вона у вас? Що на ній знаходиться? На сьогодні все. До нових зустрічей. Goodbye. See you soon. Thank you.